শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়ার স্পর্শ মাখা বাংলার এই সকালে কাছেই দূরে বিশ্বজুড়ে আপনারা যারা দৃষ্টি দিয়েছেন আর টিভির মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারও কালাপে স্বাগত সকলকে আজকে গল্প কথায় দর্শক মহাকালের হাত ধরে স্রষ্টার ইচ্ছে এই পৃথিবীতে মানুষ আসে মানুষ যায় সংস্কৃতি এবং মানুষের হাত ধরেই সভ্যতা আসে সভ্যতা যায় কিন্তু এসবের কোনো কিছুই মানুষের আবেগকে অতিক্রম করতে পারে না পারে না বলেই প্রতিটি জন্মে মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয় প্রতিটি মৃত্যুতে শোকাবহ আর সেই জন্ম যদি হয় সবার জন্য ভালোবাসা ভরা প্রেরণায় প্রাণোচ্ছল কোনো প্রিয় মানুষের তবে নিঃসন্দেহে আনন্দের মাত্রাটাও একটু বেশি হয় প্রিয় দর্শক খুব প্রাসঙ্গিকভাবে আজ আমাদের তারকালাপের গেস্ট সিটে যিনি বসে আছেন তিনি এই বাংলাদেশের বেশিরভাগ শ্রোতা ভক্তের কাছে প্রিয় মানুষ আর আমাদের আপনাদের কাছে তো অবশ্যই দর্শক জন্মদিনে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন ভীষণ চেনা মিষ্টি সুরের গানের মানুষ মেহরিন আপু শুভ সকাল আপু এবং এবং শুভ 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 জন্মদিন আমরা যতই বড় হয়ে যাই আপু আমাদের কিন্তু জন্মদিনটা এলে কিন্তু অন্যরকম লাগে তাই না নিজেকে একটু রানী রানী মনে হয় মনে হয় দিনটি দিনটি আমার একদম শুনবো আপনার কাছ থেকে দিনটির অনুভূতি কিন্তু খুব ছোট করে আপনাদের ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে চলে যাচ্ছি আলাপে আমরা কি বলি যে বয়স বেড়ে গেল অথবা বয়স কমে গেল জন্মদিন মানে তো আসলে তাই কেউ বলে জীবন থেকে একটি বছর চলে গেল কেউ বলে জীবনে নতুন একটি বছর যুক্ত হলো তো আপনার কেমন লাগছে আর ধরো তুমি যে দিনগুলো পার করেছো প্রতিটা দিন তোমাকে কিছু না কিছু শিখিয়েছে একটা উইজডম দিয়েছে একটা তোমাকে পরিপক্কতার দিকে নিয়ে গেছে হয় তুমি কিছু হেরেছো বা কিছু জিতেছ কিছু পেয়েছো পেয়েছ মানে হারাটাও কিন্তু আমাদের পেয়ে যাওয়া মানে শিক্ষণীয় যে ব্যাপারটা তো ওই জন্য প্রতিটা দিন কিন্তু তুমি শিখেই পার করেছ আর সব হারা কিন্তু হারাও নয় কিছু হারা তো জিতে যাওয়াও বটে তো ওই জন্য প্রতিটা দিন ভাবি যে এই দিনগুলো ছিল বলেই আজকে একটা আমি আছি এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার জন্য এই গত দিনগুলোই তো আমার আজকের দিন তো সেই রকম আর কি ইটস অল গুড অল গুড এই মুহূর্তে বসে আসলে কি স্বপ্ন দেখছে এই দু ব্যাপারটা একটু ভেবে চিনতে নেওয়ার আজকে একটা ব্যাপার আছে নিজের সাথে নিজের কিছু ব্যাপার আছে তো ইয়া আমাদের যেমন পয়লা বৈশাখে আমরা কিছু রেজলিউশন নেই অনেক সময় দু হাজার মানে যখন ইংরেজি বর্ষ ভেগোরিয়ানে অনেক সময় অনেকে রেজলিউশন নেয় তো জন্মদিনও কিন্তু একটা দিন যে তুমি থার্ড টাইম রেজলিউশনের একটা চান্স পাও এরকম আর কালকে মানে গতকাল রাত বারোটা এক মিনিটে জন্মদিনের প্রথম প্রহরে কি করছিল মেহিন আপু ঘুমিয়ে গিয়েছিল না প্রথম প্রহরটা আমাদের দেড় ঘন্টা আগে হয়েছে সাড়ে দশটায় হয়েছে কারণ আমার ছেলে মেয়ের ঘুমিয়ে যেতে হবে পরের দিন সকালবেলা উঠতে হবে ওই জন্য এর বেশি দেরি করা সম্ভব ছিল না তো সাড়ে দশটায় যে কেকটা আমার পাওয়ার কথা সেটা গত সাত দিন ধরে আমরা আমি আমি বারবার বলছি দেখো আমার কিন্তু এবার দোকান টোকান থেকে কেক কিনে আনবে না বাসায় বানাতে হবে বাসায়ও না বাট একটা একটা মানে আই আই ওয়ান্ট সাম ব্যাড চকলেটস অ্যান্ড ইউ নো ওয়ান অফ দোজ ব্যাড ইভেল কেকস আর কি তো এবং সেটা আগে থেকে বলে দেওয়া হয় আগে থেকে বলে দিয়েছি যে কতটা ইভেল আনতে পারো তোমরা এবারে আনবে এবং উইথ আমি দেখতে চাই যে কিভাবে তোমরা থিমটা কি তারা কি করলো তারা কি করলো তো দায়িত্ব পড়লো আমার মেয়ের হাতে এখন মেয়ে তো খুব দুদিন ধরে খুব এক্সাইটেড যে এবং এক্সাইটমেন্ট প্লাস একটু ভয় যে শোনো মা তুমি কিন্তু হ্যাঁ তুমি কিন্তু বেজার হয়েও না রাগ হয়েও না ঠিক আছে রাগ হওয়ার মতন কি আনতে পারে দেখি যেটা এনেছে 
সেটা দর্শক সম্মুখে বলার বিষয় না আমার ফেসবুকে আমি দিয়েছি পেজে যে 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 জিনিসগুলো মানে পোস্টে হয়েছে এবং নিচে লেখা যে প্রথম শব্দটা আসলে বলার নয় পরে লেখা যে ইউ আর ইউ আর ওল্ড ইউ আর ওল্ড এটা কিভাবে মেনে নিব আমরা দেখো তুমি যেটা লিখেছো এটা কেউ বিশ্বাস করবে না বিশ্বাস করবে না তো উই হ্যাভ আ ভিডিও অন অন মাই পেজ um to esha mile ar ki it was all good i got a good gift from my husband so full page ar e to mar ashibad ei shob ar ki jibon e thing it happens to everybody but kintu mim proti bochhori kintu eta ek bhalo lagato shobar jibon ei din ta proti bochhor ek din ashe kintu din ta na ekta ekta kono ekta byapar ache je proti niyoto mane surjo uthar motoi ekta notun din তারপরও আমাদের এই অনুসারে নিয়ম হচ্ছে যিনি আমাদের অতিথির আসনে আসেন তাকে নিয়ে খুব ছোট করে আমরা একটা তথ্যচিত্র তৈরি করে থাকি তো আজও আপনাকে নিয়ে খুব ছোট একটা তথ্যচিত্র তৈরি করেছি সেটা একটু দেখে নিতে চাই তুমি আছো বলি মনো ধারার গায়কি আর মডার্ন ধাঁচের পরিবেশনায় একুশ শতকের বাংলাদেশের গানের ভুবনের অন্যরকম জনপ্রিয় এক সঙ্গীত শিল্পীর নাম মেহরিন যার পুরো নাম মেহরিন মাহমুদ জন্ম ত্রিশ অক্টোবর ঢাকায় সেই সূত্রে পৈতৃক আদি স্থায়ী নিবাসও ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় হলিক্রস কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ করেন তিনি সঙ্গীত পরিবারে বেড়ে ওঠার ফলে তার গানের হাতে খুঁড়ি খুব ছোটবেলায় মাত্র চার বছর বয়সে ছোটবেলায় ক্লাসিক্যাল রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং পপ গান করলেও সময়ের সাথে সাথে তিনি বাংলা জ্যাজ বাংলা সাম্বা এবং বাংলা ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি গানগুলো গাওয়া শুরু করেন যার ফলে তার ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর এবং শ্রুতিমধুর গানগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার প্রথম অ্যালবাম আনারি বাজারে আসে দু সালে এবং এই অ্যালবামটি ছিল বাংলা এবং সাম্বা ফিউশনের সংমিশ্রণে তারপর একে একে বেশ কয়েকটি অ্যালবাম বাজারে আসে তার উল্লেখযোগ্য অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে আনারি দেখা হবে মনে পড়ে তোমায় ভালোবাসার গান ডোন্ট ফরগেট মি তোমার জন্য তুমি আছো বলে এছাড়াও তিনি বেশ কটি মিশ্র অ্যালবামেও গান করেছেন তার প্রায় প্রতিটি গানে ভক্ত শ্রোতাদের তুমুল প্রশংসা অর্জন করে গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি এরই মধ্যে বাংলাদেশি আইডল এবং লুডুস্কোপ রিয়েলিটি শো এর বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন দু সালে তিনি কলকাতায় প্রথম ব্যান্ড হান্ড রিয়েলিটি শো দ্য ব্যান্ড ওয়েগনের বিচারকের কাজটি করেছেন গান নিয়ে বিভিন্ন দেশে শো করার পাশাপাশি বিদেশের বেশ কটি জনপ্রিয় টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তার স্বরূপ উপস্থিতি দর্শকদের মন জয় করেছে এছাড়াও তিনি বেশ কিছুদিন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের শুভেচ্ছা দূত ও উইমেন ফেডারেশন ফর ওয়ার্ল্ড পিসের শান্তি দূত হিসেবেও কাজ করেছেন আমাদের আজকের অতিথি বাংলাদেশের অগণিত ভক্তের অন্যতম প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মেহরিন মাহমুদ আজ তার জন্মদিনে আর টিভি পরিবার এবং মিশ্র ম্যাঙ্গো তারকালাপের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন দোলন চাপা সাদা যে কোনো ফুল আমার খুব প্রিয় যখন বেলি হয় তখন আমার ঘরে বেলি থাকে এবং সকালবেলা যেন আমি সকালে ঘরে ঢুকে যেন আমি বেলি ফুলের গন্ধটা পাই ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে তারপরে তোমার এই তো সাদা যে কোনো ফুল আমার কি করে জানলে বেলি ফুল বেলি ফুলের সুবিধা হলো যে যে কোনো ওই রাস্তার মোড়ে ওটা পাওয়া যায় হাতে হাতে বিক্রি করে এই যে এত কিছু এত কিছু প্রাপ্তি জীবনের অনেক মানে জীবনের প্রত্যেকটা সময়কে নিশ্চয়ই উপভোগ করা হয়েছে অনেক অনেক অর্জন আছে কিছু সম্পর্ক আছে যেটা না ফেরার কিছু মানুষ আছে যেগুলো আর কোনোদিন দেখব না তো সেরকম তো কিছু জায়গা থাকে যেটা মনের ভিতরেই থাকে ওটা খুব প্রাইভেট কিন্তু আর এছাড়া মিস করার মতো আসলে ওই রকম মানুষ হয়তো আমি না আমি আমি আই জাস্ট টেক টু এডুকেশন ফ্রম মাই পাস্ট এবং ওটাকে প্রেজেন্টে ফেলে সামনের দিকে কিভাবে নিজেকে আর একটু গড়ে নেওয়া যায় সেটার একটা বিষয় মাথায় আমার সবসময় থাকে 
তার মানে আমি বলতে পারি যে মেরিনাপু এই সময়টিকে খুব বেশি প্রাধান্য দেয় বর্তমানটিকে খুব বেশি প্রাধান্য দেয় এবং কি হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে ভীষণ সম্মান করি মেন ভীষণ সম্মান করি পাস্ট আমাকে পাস্ট তো প্রতিটা প্রেজেন্ট ডে ডে হয়ে হয়ে কিন্তু আজকে একটা পাস্ট গঠিত হয় তো ওই প্রেজেন্ট প্রতিটা দিন যদি আমরা মানে আমি নিজে কথাই বলি যদি আমি ভারী ভাবে না নেই মানে এক একটা দিনের ওজন যদি আমি না বুঝে নেই তাহলে কিন্তু ওই একটা দিন আমার বয়ে যাবে এমন না যে আমি সারা দিন কাটাই না ঘুমিয়ে বা এমন না যে আমি প্রতি মুহূর্তে আমি কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের মানে মনে হয় যে মানুষের রেস্টটাও কিন্তু একটা একটা কাজের একটা একটা ক্ষেত্র একটা অংশ অবশ্যই একটু ছোটবেলায় ফিরে যেতে চাই এখন তো একটু বড় হয়েছি আমরা আপুর মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই জীবনে সেই কারণে সেই দিনটা মানুষের জীবনে খুব পোক্ত হয়ে দাঁড়ায় কারণ মা বাবা কিন্তু ছোটকাল থেকে প্রতিটা বছর তারা কিছু না কিছু আয়োজন প্রতিটা বাচ্চার জন্য অস্থির একটা দিন তাদের জন্য তো ছোটকালের জন্মদিনও সেরকম এমনকি তোমার আমি বড় বেলায়ও দেখেছি মা খুব সাজিয়ে গুজিয়ে বসে আছে রাত্রেবেলা এটা করছে সেটা করছে তো এখন পর্যন্ত মা কিন্তু মার জন্য এটা বিশেষ স্পেশাল দিন আর আমার জন্ম না এক একটা পরিবারের তো এক এক রকমের এক এক রকমের এক রকম ভাবে বেড়ে ওঠে এক এক রকমের এক একটা এটা একটা শিশু আগমনের এক এক রকমের একটা আতিথেয়তা বা একটা তোমার একটা গ্রহণের একটা ব্যবস্থা থাকে হ্যাঁ আমার সময় যেটা ছিল যে আমার যখন আমি জন্মাই তখন একটা 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 ছেলের আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং একটা একটা তোমার একটা মৃত্যু ছিল আমার আমার দুর বোনের মাঝে আমার ছেলে একজন মারা গেছিলেন আমার ধরো বছর চার আগে তো আমার ছেলের আকাঙ্ক্ষাটা মোটামুটি ছিল কিন্তু তোমার একটা একটা সুস্থ বাচ্চার আমার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল তো সেই যখন আমি হলাম তখন আমার শোনা মতে যে পুরো হাসপাতালে ইলেকট্রিসিটি ছিল না শুধু আমাদের যার শোন মানে যেটা আমি শুনে বড় হয়েছি তো এইসব জিনিসগুলো আমাকে খুব ইয়ে করে মানে খুব আমাকে পজিটিভ একটা ভাইব দেয় আর আমার আমার এই দিনটি খুবই স্পেশাল আমি এটা বুঝি কারণ তার প্রতীক্ষিত একটা দিন এই জন্য আমি মার সাথে খুব খুব সময় কাটাই এই দিনটাতে তারকালাপে আজ গল্পের সঙ্গী হয়েছেন সব সময়ের জন্য তার উন্নদীপ্ত শ্রোতা ভক্তের কাছে গানে গানে প্রিয় শিল্পী প্রিয় মানুষ সঙ্গীত শিল্পী মেহরিন আপু এই গল্পের পরের অংশ এবং মেহরিন আপুকে সঙ্গে নিয়ে আবারও ফিরবো তবে খানিকটা বিরতির পর সঙ্গী থাকবেন বিরতির এপারে আবারও স্বাগত সকলকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারও কালাপের সঙ্গে রয়েছেন শৈশব থেকে নানা কাজে মেধার স্বাক্ষর রাখা বিশেষ করে গানে গানে এদেশের শ্রোতাদের কাছে বেশ অনেক দিনের চেনা মানুষ প্রিয় শিল্পী হয়ে ওঠা মেহরিন মাহমুদের সঙ্গে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গতকালের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অভিনেতা জিয়াউল হাসান কিসলু অভিনীত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম ফলা ফলা নিম্ন চাপ আর আজকের কুইজটি হচ্ছে দি এভারগ্রিন মিউজিক গার্ল সঙ্গীত শিল্পী মেহরিনের সর্বপ্রথম একক অডিও অ্যালবামের নাম কি ছিল অপশন ক আনারি অপশন খ তুমি আছো বলে আমি জানি আপনারা উত্তরটি জানেন এবং আমাদের সাথে থেকে থাকলে ইতিমধ্যে উত্তরটি শুনেও ফেলেছেন সুতরাং দ্রুত কুইজের সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দিন এবং এস এম এস করুন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেল ফোনে আকর্ষণীয় রিচার্জ চলুন দেখে নিয়ে কী হয়েছেন বিজয়ী নামটি আমি ঘোষণা করে ফেলে দিব না আপুকে অনেক অনেক অভিনন্দন হিমেল আপনাকে নিশ্চয়ই ভীষণ ভালো লাগছে এমন একজন মানুষের মুখ থেকে তার জন্মদিনে 
নিজের নামটি শুনতে পেরে একটি পুরস্কার কিন্তু পেয়ে গেলেন আপনি এবং আরেকটি পুরস্কার তো আপনার জন্য থাকছে ভালো থাকবেন সব সময় সাথে থাকবেন আমাদের এবং এইভাবেই এসএমএস করতে থাকবেন প্রতিদিন ঠিক আছে এবার আলাপে ফেরার আগে এই প্রজন্মের কিছু গানের মানুষ রয়েছেন যারা আপনাদের দেখে দেখে আসলে গানে এসেছেন তো তারা কি জানি বলতে চেয়েছেন আপনাকে নিয়ে আবার ভীষণ শুনতে ইচ্ছে করছে চলো না একটু দেখে নেই মেয়ের আপু আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভ জন্মদিন আপনার ইউনিক ভয়েস দিয়ে এবং ইউনিক স্টাইল দিয়ে আপনি আমাদের শ্রোতা যারা আছে তাদের মন জয় করতে থাকুন আরও অনেক দিন ধরে শুভকামনা আপনার জন্য আরেকবার শুভেচ্ছা জন্মদিনের কত বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী সেটা আমার বলবার কোনো প্রয়োজন নেই উনি যখন মাইক্রোফোন হাতে গান ধরেন তখন পুরো পরিবেশটাকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে গান করেন সেটা তো আছেই সম্ভব ভালো মনের একজন মানুষ অনেক আদর করতে পারেন অনেক ভালোবাসা রইল শুভকামনা রইল শুভ জন্মদিন আপু কেমন আছেন অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে আমার মেহরিন আপু আসলে আমি এখন গান করছি সেজন্য না আমি ছোটোবেলা থেকে অনেক প্রিয় একজন শিল্পী ছিলেন আপুকেও খুব কাছ থেকে পেয়েছি যখন প্রতিযোগিতা আমাদের চলে উনি গ্রুমার হিসাবে আমাদের কাজ করেছেন এবং মেহরিন আপু সব থেকে যে বিষয়টি আমার খুব ভালো লাগে তার হাসিটা অসম্ভব সুন্দর এবং অসম্ভব ভালো মনের একজন মানুষ তিনি আর অসম্ভব আদর করেন এভাবেই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা একদম আমার শুরুটা যখন হয়েছে দু সাল থেকে তখন থেকে পেয়েছি এবং অনেক কিছু শিখেছি আর এখনও অনেক কিছু শিখছি গানের অনেক বড় ভক্ত আমি আরও 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 অনেক অনেক গান চাই আপনার কাছ থেকে আরও যেন সুযোগ হয় আমার আপনার সাথে কাজ করার ভালো থাকবেন এভাবেই থাকবেন যেভাবে ছিলেন জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা হ্যাপি বার্থডে মেহিন আপু এবং সালাম নিবেন আমার কি বলবো মেহিন আপু মানে আমার খুবই পছন্দের এবং মেহের আপুর গান আমি সব সময় শুনি এবং আমি আপুর গান সব সময় করে থাকি ইনফ্যাক্ট আমি চাই যে সব সময় মেহের আপুর গান করতে আর মেহের আপুকে বলবো যে আপনি এরকম করে আমাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর গান আমাদের উপহার দিবেন যাতে আমরা গাইতে পারি আমরা ছোটরা আর আমাদের ছোটদের জন্য আপনার দোয়া করবেন আপনি তো অনেক রিয়েলিটি শো এর বিচারক হিসেবেও কাজ করেছেন দেশেও কাজ করেছেন দেশের বাইরেও কাজ করেছেন তো কেমন লাগে ওদের সাথে কাজ করতে এই যে নতুন নবীন নূতন এদের ব্যাপারটা একদম আলাদা একদম আলাদা এরা হচ্ছে নতুন বাতাস এরা হচ্ছে নতুন সুর নতুন প্রাণ তো ওদের দেখে কিন্তু আমরা বুঝি যে হোয়াট ইজ নিউ হোয়াট উই শুড ডু তো নতুন যখন প্রবল থাকবে তখন যারা কি না অনুতন তারা কি বলবো তারা ততটাই প্রাণবন্ত বোধ করবে এবং নতুন হলো আয়না যে আমরা কি করলাম বা কি দিয়ে গেলাম বা দিতে চাইছি নূতনরাই বলে দেবে যে তার পূর্বশরীরা কীরকম কাজ করে গেছে তো এই জন্য আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মতো নতুন কাজ কিন্তু খুব কম বেশি ওয়েল আমাদের যে অনেক বেশি নতুন কাজ হয় অনেক বেশি নতুন কাজ হয় তোমার যার ফলে মানে এটা কেন হয় যে নূতনরাই তো জাগিয়ে রাখে না নতুন নতুন ধারাটাকে নতুন সুরটাকে নতুন সৃষ্টিকে এই জন্য আমি বলবো যে বাংলাদেশে সব অনেক অনেক নতুন মানুষ জেগে আছে যারা সুর নিয়ে কাজ করছে বরং আমরাই হয়তো তাদেরকে তুলে ধরতে অপারগ আমরাই হয়তো তাদেরকে উপরে টেনে আনতে মানে যতটুকু শ্রম বা অপরচুনিটিস দেওয়া দরকার অতটুকু হয়তো নেই গুণের প্রচুর তারা চারদিকে বাংলাদেশে প্রচন্ড বাধাটা কোথায় আসলে আপু মানে কোথায় সেই প্রতিবন্ধকতা কেন আমরা টেনে আনতে এটা আমাদের বাংলাদেশের মিডিয়া কিন্তু খুবই অ্যাক্টিভ বাংলাদেশের মিডিয়া প্রতিটা চ্যানেলেই তুমি বলতে পারো যে নতুনদের আহ্বান নতুনদের জন্য একটা ক্ষেত্র তৈরি করা তো সেখানে নতুনদের নিষ্ঠা একাগ্রতা থাকবে এবং চেষ্টা থাকবে তাদেরও একটা 
প্ল্যাটফর্ম ক্রস করার একটা একটা তারা থাকবে এবং ভালো কাজের একটা একটা মানসিকতা থাকতে হবে এডুকেশন মানে ইটস অলসো আ লাক মানে বিজন ট্রাই করবে তো একজন পারবে এবং বাকি যে উনি জন থাকবে তারাও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এটাই কিন্তু লাইফ তো ওই জন্য সব দোষ দোষ গুণের কিছু না কিন্তু তোমার বাংলাদেশে প্ল্যাটফর্ম আছে পৃথিবীতেও এখন প্ল্যাটফর্ম আছে ইউটিউব কেউ এখন অনেকেই আছে যে মিডিয়ার তোয়াক্কাই করে না অন্য রকম আলাপ চালাপ হ্যাঁ তো মিলিয়ন্স ভিউজ তো অল দ্যাট ইট গুড মানে তোমার এই আর কি আমি বলবো যে পুরো পৃথিবী কিন্তু ওপেন ফিল্ড ফর মিউজিক ফর এনিথিং অ্যাকচুয়ালি এই জন্য বসে থাকা বা কাউরি আশায় থাকা বা পিছিয়ে থাকার সময় এটা না খুব দ্রুত আবারও একটা বিরতি নিয়ে আপনার কাছে খুব দ্রুত দর্শক মিশ্র ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আজ গল্পের সঙ্গী হয়েছেন বাংলাদেশের গানের ভুবনের অনন্য মেধাবী আর মোহনীয় গানের মেয়ে মেহরিন আপু জানির সঙ্গে রয়েছেন আপনারাও যারা তার গানের ভক্ত কিন্তু নিয়মের পথ ধরে আমাদের আবারও খানিকটা বিরতিতে যেতেই হবে ফিরে আসা অব্দি সঙ্গেই থাকবেন প্রত্যাশা করছি বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম আজকের তারকালাপের গল্পের সেই অংশে আজ গল্পে সঙ্গী হয়েছেন সময় সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গানে আর কথায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠা অন্যতম সঙ্গীত শিল্পী বার্থডে গার্ল মেহরিন মাহমুদ পিছি আপুর সঙ্গে আলাপচারিতায় আপু বিরতিতে যাবার আগে যেটা বলছিলাম যে আপনি তো অনেকগুলো রিয়েলিটি শোর বিচারক হয়েছেন তো কি মনে হয় আপু আমাদের দেশের কি কি পরিবর্তন আসলে দরকার এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আপনার কাছে মনে হয়েছে আমি পার্সোনাল একটা কথা বলি আমাদের সামাজিকভাবে মানে সামাজিকভাবে একটা 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 বকার প্রচলন থাকতে হবে বকা মানে গুরুমুখী একটা ভয় আচ্ছা যে আমার আমাকে যে শুনছে সে কি মানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে সামাজিক একটা চাপ একটা ভালো কিছু করার চাপ এই জিনিসটা এই জিনিসটা খুব স্ট্রং এই জিনিসটা খুব খুব কাজের যে 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 কাজটা করছে সে পরের দিনই ক্রিটিসিজমটাকে শুনতে হবে পজিটিভ ক্রিটিসিজম যে ক্রিটিসিজমের উপরে তার আস্থা আছে যে ক্রিটিসিজমের উপরে তার তার কি বলবো তার তার হোয়াট ইজ দা রাইট ওয়ার্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা জরুরি আসলে বুঝছো যে ইটস আ ইটস আ সোশ্যাল প্রেসার ইউ বেটার ডু গুড ইউ বেটার ডু দা রাইট থিংস তুমি যদি সমাজ থেকে একটু হাটকে কিছু করতেও চাও একটু একটু সরে গিয়ে কিছু করতেও চাও তাও যেন তুমি সেই একটা কৃষ্টি একটা 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 আদলের ভিতর থেকে কাজটা করো যে কাজটাতে তুমিও তোমার বাদ ভাঙা কাজটা করতে পারো এবং সমাজও তোমাকে সেটা মোটামুটি অ্যাকসেপ্ট করতে পারে হ্যাঁ বাদ ভাঙা স্ট্রিম একটা থাকবেই যে একেবারেই ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু ধরো তুমি তোমার গান শেখার যে ক্ষেত্রটা ওইটাতে একটা সামাজিক এটা একটা সামাজিক ব্যাপার সমাজের একটা প্রেশার থাকতে হবে যে এখানে ও গান তাকে শিখে উঠতে হবে তাকে সাধনায় থাকতে হবে মানে এই সাধনার জায়গাটা কিন্তু একটা বিশাল প্রেশার যে তুমি সাধনা করলেই কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারবে এই প্রেশারটা আমাদের দেশে একটু কম মানে একটু আমাদের ফেমটা একটু খুব দ্রুত এবং পাওয়ার একটা যার ফলে ওই 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 পোক্ত হওয়ার ব্যাপারটা নিজেকে কষ্ট করানোর ব্যাপারটা নিজেকে ওই 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 মার্ক পর্যন্ত নেয়া যে ইয়াস আই এম এক্সেলেন্ট অ্যাটলিস্ট আমি বলবো না যা মানে যাতে শ্রোতা অ্যাটলিস্ট বলে যে হ্যাঁ সে ওই জায়গায় পৌঁছেছে অনেক কষ্ট করেছে কষ্ট জিনিসটা কিন্তু তার স্কিল দেখলেই বোঝা যায় যেটা আমাদের দেশে ওই প্রেশারটা কম আমি বলছি আমি বোঝাতে পারলাম কিনা আমি জানি না মানে খুব দ্রুত অনেক কিছু পেয়ে যাওয়া সমাজের বলতে হবে যে বাবু তুমি যাও ঘরে গিয়ে তুমি একটু একটু ইয়ে হয়ে আসো তুমি একটু দ্রুত কিছু করতে হবে ওনারা অনেক দিন ধরে করে গেছেন তারও আগে অনেক বছর ধরে করে গেছেন এখন টাইমটা দ্রুত কিন্তু তুমি দেখো 
পুরো পৃথিবীতে কিন্তু তুমি খুব ফাস্ট তোমার সবকিছু করতে হবে এই যে এই যে তোমার রিয়েলিটি শো ফাস্ট তোমার অন্য আমি আমার এই মুহূর্তে ঠিক সব ব্যাপারগুলো মনে আসছে না যে তোমাকে আমি বলবো রেফারেন্স গুলো কিন্তু ওয়ার্ল্ড ইজ বিকাম ভেরি ফাস্ট বেশি সময় নেই মানুষের কাছে তো কিন্তু আমাদের আর্ট ফর্ম রিমেইনস দ্যাট ওল্ড স্কুল থিং তোমাকে এখানে টাইম দিতেই হবে দিতেই হবে তো যেমন প্রার্থনা শর্টে হয় না সেরকম এটাও এটা কোনো শর্টকাট নেই তো এখন যারা আমরা যারা আছি আমরা যারা এই এই সার্ভিসে আছি মানুষজনকে এন্টারটেনমেন্ট করার সার্ভিসে আমাদের আমাদের যেমন ধৈর্য থাকতে হবে সেরকম আমাদের পাটাও মাটিতে শক্ত হয়ে আটকেও থাকতে হবে এবং যুগের সাথেও চলতে পারতে হবে সব মিলে একটা আরো মনে হয় যে আরো বড় দায়িত্ব এখনকার শিল্পীদের উপরে সেটা যেই শিল্পী সেই যেই ঘরানার শিল্পী দায়িত্বের কথা থেকে একটি কথা বলতেই হয় যে একজন শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকে এবং একজন বাংলাদেশি মান মানে বাংলাদেশি হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দায়বদ্ধতা থেকে প্রতিটি শিল্পীরই কিছু না কিছু করা উচিত প্রতিটা মানুষেরই কিছু না কিছু করা উচিত এবং আমি জানি আপু আপনি অনেক কিছুর সাথে জড়িত তো সেই সম্পর্কে একটু শুনতে চাই কারণ এটা দর্শকদেরকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করবে এবং আমরা জানি আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই বিষয়গুলো নিয়ে ধরো গানের ক্ষেত্রে তো আমি আমার দেশকে নিয়ে হাঁটি প্রচুর হাঁটি এই যে কদিন আগে বম্বেতে কাজ করে এলাম ওখানে মানে প্রধানত ধরো যখনই স্কোপ থাকে আমি আমার লোকগীতিকেই প্রসার করি প্রচার করি সঙ্গে আমার পপ ঘরানাটা একটু থাকে কিন্তু ওখানে যেরকম আমি আমার আমার কৃষ্টি আমার আমার যেটা যেটা আমি ওই জিনিসটা সবসময় আমি খুব প্রমোট করি তোমার এখানে দেখলাম যে আমার অর্গানাইজেশনের সাথে ছোট বাচ্চাদের একটা ছবি হয়তো তুমি খেয়াল করেছো বল হাতে তো ওদের একটা দিন যেদিন আমরা মানে বলতে চাচ্ছিলাম যে ওয়ার্ল্ড উইমেন ফেডারেশন ফর ওয়ার্ল্ড পিস ডাব্লিউ ডাব্লিউ পির আমি কাজ করি আমি ওখানকার স্টেটাস অনুযায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট বাট আমি আমার অর্গানাইজেশনটাকে ক্যারি ফুল করছি এখানে কিছু প্রজেক্ট আছে ডেস্টিটিউট উইমেন এবং আরো তোমার ছোট বাচ্চা তুমি যেটা দেখেছো ওটা সিঙ্গেল মাদারদের ছেলে পেলে এবং এরা পদ্মা রেপারের কিছু মা যাদের স্বামীরা ছেড়ে চলে গেছে এবং তারা ভিক্ষে ভিক্ষে বৃত্তি হয়তো করে সংসার চালাতে হচ্ছে তো এই বাচ্চাগুলোকে আমরা সারা দিন লেখাই পড়াই খাওয়াই মেডিসিনস দেই শীত আসলে শীতের কাপড় দিই বারোটা বাচ্চাকে আমরা খুব ছোট প্রজেক্ট এটা এখানে পুরান ঢাকাতে এবং এটা দেখেন আমাদের ডক্টর হাসিনা নামে একজন মেম্বার তারপরে তোমার আমাদের আরেকটা প্রজেক্ট আছে মানিকগঞ্জে একটা প্রজেক্ট আছে কুষ্টিয়াতে তো এরকম করে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু ছোট ছোট কাজ করি যে ছোটোভাবেই মানুষের যদি কিছু পাশে আসা এটা মোটে ছোট কাজ নয় আপু এটা অনেক বড় কাজ প্রতিটি মানুষ যদি এভাবে অল্প অল্প করে কিছু করতো তাহলে হয়তো খুব বেশি দিন লাগতো না খুব তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ পেয়ে যেতাম আপু হলো তো অনেক কথা কিন্তু জন্মদিন হবে এবং কেক কাটবো না তা তো হতেই পারে না একটি কেক আপনি কালকে কেটে দেখেছি দেখে ফেলেছি এখন আর একটি কেক কাটা হবে ইয়ে অনুরোধ জানাবো আপুর এই কথাটি একটু রাখবার জন্য মিঠু ভাই এসে গেছেন আসুন ভাইয়ারা ক্যামেরা ভাইরা এখনো দায়িত্ব রেখে আসতে চাইছেন না কিন্তু আর আমাদের সাউন্ডে যারা আছেন এবং যে ডকুমেন্টিটা এত সুন্দর করে বানালেন উনি কই আমরা করতে পারি জন্মদিন শুভ জন্মদিন খাওয়ানোর 
কোনো সুযোগ করিস না হ্যাঁ অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে এবং আপু আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ভালোবাসা একটু পরে শেষ করে আমরা ইচ্ছে মতো পুরোটা তো রয়ে গেছে অনেক ভালো থাকবেন আপু আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আজকে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য এত সুন্দর করে আমাদের সাথে ভালো থাকেন আপনি সব সময় দর্শক এই ছিল প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী প্রিয় গানের মানুষ মেরি নাপুর সঙ্গে আজকের গল্প কথা গল্পের অনেকটাই হয়তো বাকি থাকলো কারণ এক জীবনের এত কথা এত চেনা জানা সেটি এক পলকের গল্পে কখনই শেষ হবার নয় যেমনটা শেষ হবার নয় তার জন্য আমাদের কিংবা আমাদের জন্য তার ভালোবাসা সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে প্রত্যাশা একটাই সবার জন্য অবারিত সুস্থ সুন্দর নির্মল স্বস্তিময় জীবন গড়ে উঠুক সুমানুষ সুস্থ সবল দেহ মন আর চেতনার মানুষে ভরে উঠুক আমাদের এই পৃথিবী ভালো থাকুন প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মেহরিনাপু এবং তার সতীর্থ স্বজন সকলে এই কামনায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও দেখা হবে প্রিয় কোনো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে এবং অবশ্যই চারপাশের সবাইকে